Hi guys, how are you? I hope you are safe and sound at home. Remember, stay at home because of the coronavirus. Stay at home. Now, today we are going to study the present perfect simple in English. Y les pregunto a ustedes, piensen en alguna actividad que ustedes comenzaron en el pasado personal y que todavía siguen realizando en el presente. Algo que comenzó en el pasado, pero que sigue en el presente. Para eso vamos a utilizar el presente perfecto en inglés. Una de las acciones. Actions that started in the past and continue in the present. Unfinished actions. For example, for use number one, para este uso, the adverbs are for since. Estas son las palabritas claves que vamos a usar para este uso. Number two, unfinished actions. Acciones que no terminaron. We are going to work with yet. Life experiences, ever and never, and recent completed actions with just and already. These are the uses. Estos son los usos. Como verán, este tiempo de verbo se usa para distintas alternativas. Acciones que comenzaron en el pasado y siguen en el presente, acciones que no terminaron, experiencias de vida y acciones que acaban de suceder, que acaban de terminar o que ya hicimos. Y estas palabritas son los adverbios por los cuales nosotros vamos a reconocer que vamos a usar. So, the present perfect simple. Let's see some examples. Les decía al principio, piensen en algo que ustedes comenzaron en el pasado, pero que siguen haciendo en el presente. For example, number one. I have taught English for 30 years. Taught. Taught es la tercera columna del verbo teach, enseñar. Y esto en español se traduciría como un Presenta el modo indicativo. Enseño inglés desde hace 30 años. A pesar de que for significa por, pero eso sería una traducción más o menos este, aceptable. Con el presente. Es algo que comencé en el pasado y que sigo haciendo. I have taught English for 30 years. The verb is teach. Teach, taught, taught. This is the past participle. Lo que llamamos en inglés el participio pasado, que también existe en español. En español la terminación ado, ido. In English is this column, the third column. Es la tercera forma del verbo. Uh, for example, quarantine. Estamos con el coronavirus. Quarantine significa cuarentena. Y es singular. Quarantine hasn't finished yet. ¿Ok? Yet. Algo que no ha terminado todavía. ¿Por qué estoy grabando las clases? Para que ustedes la puedan ver en casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cuarentena aún no terminó. Yet es aún. Quarantine hasn't finished yet. Or number three, for life experiences. Have you ever broken your leg? Have you ever broken your leg? The verb is break, broke, broken. Tercera columna. El have you ever significaría en español como si alguna vez has hecho tal cosa. En este caso, have you ever broken your leg? Your leg. Ok, or my mother has never flown in a helicopter. Fly, flew, flown. El verbo volar. Has never flown in a helicopter. These are life experiences. Or, for example, I have just eaten breakfast. Supongamos que acabo de desayunar. I have just eaten breakfast. Or she has already seen Frozen too many times. She has already seen Frozen too. Many times. Ahí está. Es decir, algo, el uso 4, acciones que acaban de terminar o que ya hicimos. El just es para lo que acabo de finalizar y lo podemos traducir como acabo de hacer tal cosa. I have just eaten breakfast. Acabo de desayunar. O el already, que lo podríamos traducir como ya, ya vi Frozen 2 muchas veces. Ya la vio ella. Ok, algo que ya hizo. Acá tenemos los ejemplos. Number one, number one. Uh, number one, sorry, number two, number three, number four. So, this is an action that started in the past and continued in the present. This is an action that hasn't finished. This is life experiences. And number four is an action that has just finished or an action that has already been done. Algo que ya se hizo. Veamos las estructuras, porque por ahí están un poquito perdidos. En afirmativo, subject, saben que subject es el sujeto, I, you, he, she, it, o cualquier nombre, my mother, my father, Peter. Or, después de eso vamos a usar have or has. ¿De qué depende? 
Hav, has. Has va a ir por aquí, she, it, nada más. Si utilizo un he, she o it, voy a usar has. El resto es con have. Plus the past participle, plus the complement. ¿Qué es el participio pasado en inglés? La tercera columna de los verbos irregulares, o si el verbo es regular, le aumento ed. En negative, lo que voy a negar es el haven't o el hasn't. Lo mismo sigue igual. Y en interrogativo voy a poner el has o el have adelante. Eso es todo. ¿Cuáles son los adverbios? Como le decía, for, since, and yet. Estos tres se usan al final de la oración. Fíjense los ejemplos. I have English, I have taught English for 13 years. Quarantine hasn't finished yet. ¿Ok? El since también se usa al final. En cambio, just, already, never y ever van entre el auxiliar, o sea, have y has, y el verbo en participio pasado. Fijémonos en este ejemplo. I have just eaten. El have, el verbo en participio, y en el medio va el just. Or, my mother has never flown in a helicopter. Has Never en el medio y flown la tercera columna. Y el have you ever es para preguntar. Eh, ¿Cuáles son los adverbios? Acá lo tenemos. For since. For is used for a period of time. For example, for two years, for a long time, for three years, es decir, para un periodo de tiempo. El since, como dice acá, starting point of the action. Es desde el inicio de la acción. For example, I can say, I have lived in Salta since I was born. Desde que nací, since I was born. El since, me, me tengo que poner aquí el inicio de la acción. Yet is used for negative and interrogative. For example, here, here. Quarantine hasn't finished yet. Va al final con el verbo negativo. Ever is for questions or affirmative. For example, uh, have you ever broken your leg? Have you ever broken your leg? Se usa para el interrogativo. Y for, since, just, you already se utilizan solo para la oración afirmativa. Esto es el presente perfecto. Recuerden, lo usamos para el uso más común. Cosas que comenzaron en el pasado y siguen en el presente. Acciones que no terminaron, experiencias de vida y acciones que acaban de finalizar. Acá tenemos los distintos adverbios. Eh, and this is the present perfect simple. Remember, subject. Have or has plus the past participle plus the complement. This is the present perfect simple. Thank you very much.